তোমাদের এসএসসি এর সহমানে পরীক্ষার রেজাল্ট যেহেতু অলরেডি পাবলিশ করা হয়েছে তো তোমরা নিশ্চয়ই অনেকে খুব ভালো একটা রেজাল্ট করেছো আবার তোমাদের মধ্যে অনেকে তোমাদের আশানুরূপ ফলাফল করতে পারোনি আবার তোমাদের মধ্যে হয়তো অনেকে এটাও ভাবছো যে ইশ আমি তো খারাপ পরীক্ষা দেইনি আমি তো অনেক ভালোই পরীক্ষা দিয়েছিলাম তবু আমার রেজাল্ট এত খারাপ কেন আসলো সো তোমরা যারা এমন আছো যারা খারাপ রেজাল্ট করেছো তো তোমাদের চিন্তা করা বা মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই কারণ আজকের ভিডিওতে তোমাদের বোর্ড চ্যালেঞ্জ করার ফুল প্রসেসটি দেখিয়ে দিব এবং ভিডিওর লাস্টে বলবো বোর্ড চ্যালেঞ্জ করলে কি সত্যি রেজাল্ট পরিবর্তন হয় বা বোর্ড চ্যালেঞ্জের কারণে কি নাম্বার বাড়ার বদলে কমার সম্ভাবনা আছে এছাড়াও জানাবো বোর্ড চ্যালেঞ্জের রেজাল্ট কবে দিবে এবং যারা বোর্ড চ্যালেঞ্জ করবে তারা কি অন্য সবার সাথে কলেজ অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে কি সো সব কিছু জানতে ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখতে থাকো কারণ ভিডিওটি তোমাদের জন্য প্রচুর ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে তো এখন জানাবো তোমরা কিভাবে খুব সহজেই তোমাদের হাত থাকা মোবাইল ফোনটির মাধ্যমে বোর্ড চ্যালেঞ্জ করতে পারবে সো তোমাদের হয়তো অনেকের ধারণা বোর্ড চ্যালেঞ্জ খুব ঝামেলার একটি কাজ খুব দৌড়াদৌড়ি করতে হয় এই কাজটি করার জন্য আসলে বিষয়টি কিন্তু এমন না তোমাদের যদি একটি টেলিটক সিম থাকে তাহলে তোমরা খুব সহজে এক থেকে দুই মিনিটের মধ্যেই তোমাদের বোর্ড চ্যালেঞ্জের কাজটি তোমাদের ঘরে বসেই করে ফেলতে পারো তো বোর্ড চ্যালেঞ্জ করার জন্য প্রথমেই তোমাদের একটি টেলিটক সিম লাগবে এবং এই টেলিটক সিমটি তোমাদের মোবাইল ফোনে ঢুকানোর পর তোমরা তোমাদের মোবাইলের এস এম এস অপশনে চলে যাবে দেন তোমরা তোমাদের মোবাইলের এস এম এস অপশনে গিয়ে টাইপ করবে প্রথমে লিখবে আর এস সি দেন তোমরা একটি স্পেস দিবে দেওয়ার পর তোমরা তোমাদের বোর্ডের প্রথম তিন অক্ষর লিখবে যেমন এখানে উদাহরণ হিসেবে দেওয়া আছে ঢাকা বোর্ডের প্রথম তিন অক্ষরের নাম দেন তোমরা আরেকটি স্পেস দিবে দেওয়ার পর তোমরা সিম্পলি তোমাদের এস এস সি রোল নাম্বারটা দিবে দেন তোমরা আরেকটি স্পেস দিবে দেওয়ার পর তোমরা তোমাদের বিষয় করতে দিবে অর্থাৎ তুমি যে বিষয়ের জন্য বোর্ড চ্যালেঞ্জ করতে চাচ্ছ সেই বিষয় করতে এখানে দিয়ে দিবে দিয়ে দেওয়ার পর তোমরা এই এস এম এসটি সিম্পলি ষোলো ট্রিপল টু নম্বরে সেন্ড করে দিবে সো তোমাদের বোঝার সুবিধাটা আমি আরও একবার বলছি প্রথমেই তোমরা তোমাদের মোবাইলের এস এম এস অপশনে চলে যাবে দেন তোমরা এস এম এস অপশনে গিয়ে টাইপ করবে প্রথমে লিখবে আর এস সি দেন একটি স্পেস দিবে দেওয়ার পর প্রথমে লিখবে ডি এইচ এ সো এটা হচ্ছে তোমাদের বোর্ডের প্রথম তিন অক্ষর তোমাদের ক্ষেত্রে তোমরা যে বোর্ড থেকে পরীক্ষা দিয়েছো সেই বোর্ডের প্রথম তিন অক্ষর এখানে দিবে দেওয়ার পর তোমরা একটি স্পেস দিবে দেওয়ার পর তোমরা তোমাদের এস এস রোল নাম্বারটা দিবে দেওয়ার পর তোমরা একটি স্পেস দিবে দেওয়ার পর তোমরা তোমাদের বিষয় করতে দিবে অর্থাৎ তুমি যে বিষয়ের জন্য বোর্ড চ্যালেঞ্জ করতে চাচ্ছ সেই বিষয় করতে এখানে দিয়ে দিবে সো এখানে আরেকটি কথা বলার আছে তোমরা যদি একসাথে একই সময়ে একই এস এম এসের মাধ্যমে একাধিক বিষয়ের জন্য বোর্ড চ্যালেঞ্জ করতে চাও তাহলে তোমাদের যা করতে হবে সেটি হচ্ছে তোমাদের জাস্ট তোমাদের বিষয় কোডগুলো কমা দিয়ে লিখে যেতে হবে যেমন এরকম ঠিক এরকম যেমন তুমি যদি একসাথে গণিত বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় সহ তিন চারটা সাবজেক্টের জন্য একসাথে একই এস এম এসের মাধ্যমে বোর্ড চ্যালেঞ্জ করতে চাও তাহলে জাস্ট ঠিক সেমভাবে এইভাবে তোমাদের বিষয় কোডগুলো একটার পর একটা কমা দিয়ে তোমরা এখানে লিখে যাবে সো আমি আরও একবার বলছি প্রথমে তোমরা আর এসছি তারপর তোমরা বোর্ডের প্রথম তিন অক্ষর দেন একটি স্পেস দেন তোমাদের রোল নাম্বার দেন তোমরা যে কয়েকটি বিষয়ের জন্য বোর্ড চ্যালেঞ্জ করতে চাও সেই বিষয় কোডগুলো একটির পর একটি কমা দিয়ে এখানে লিখে যাবে যাওয়ার পর তোমরা জাস্ট এই এস এম এসটি ওয়ান সিক্স ট্রিপল টু নম্বরে সেন্ড করে দিবে তো এস এম এসটি সেন্ড করে দেওয়ার পর টেলটক থেকে তোমাদের মোবাইলে একটি এস এম এস পাঠানো হবে এবং সেই এস এম এসে তোমাদের একটি পিন কোড বা পিন নাম্বার দেওয়া থাকবে সো টেলিটক থেকে যখনই তোমাদের সেই এস এম এসটি চলে আসবে আসার পর তোমাদেরকে আরও একটি এস এম এস পাঠাতে হবে তো দ্বিতীয় নাম্বার এস এম এসে তোমাদের যা লিখতে হবে সেটি হচ্ছে প্রথমেই তোমরা লিখবে আর এস সি দেন তোমরা একটি স্পেস দিয়ে লিখবে ইয়েস দেন তোমরা আরেকটি স্পেস দিবে দেওয়ার পর তোমরা তোমাদের তিন নাম্বারটা দিবে সো এখানে একটু খেয়াল রাখবে এটা কিন্তু তোমাদের রোল নাম্বার না তোমাদের দ্বিতীয়বার এস এম এসের ক্ষেত্রে তোমাদের টেলিটক থেকে যেই তোমাদের পিন কোডটা বা পিন নাম্বারটা পাঠাবে তোমরা সেই পিন নাম্বারটা কিন্তু এখানে দিবে এখানে কিন্তু তোমরা ভুলো তোমাদের রোল নাম্বার দিবে না তো তোমাদের পিন নাম্বারটা দেওয়ার পর তোমরা আরেকটি স্পেস দিবে দেওয়ার পর তোমরা তোমাদের মোবাইল নাম্বারটা এখানে দিবে সো এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবে তোমরা এখানে তোমাদের অ্যাক্টিভ মোবাইল নাম্বার দিবে কারণ তোমাদের রেজাল্ট যদি চেঞ্জ হয় তাহলে কিন্তু তোমাদের এই মোবাইল নাম্বারেই জানাবে আর যদি তোমাদের রেজাল্ট নাও চেঞ্জ হয় তাও কিন্তু তোমাদের এই মোবাইল নাম্বারেই এস এম এসের মাধ্যমে বোর্ড থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে সো এই এস এম এসটি লেখা হয়ে গেলে তোমরা জাস্ট এই এস এম এসটি ওয়ান সিক্স ট্রিপল টু নম্বরে আবারও সেন্ড করে দিবে সো তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি আরও একবার বলছি প্রথমে তোমরা লিখবে আর এস সি দেন তোমরা একটি স্পেস দিবে দেওয়ার পর তোমরা ইয়েস লিখবে দেন তোমরা আরেকটি স্পেস দিবে দেন তোমরা তোমাদের যে পিন নাম্বারটা টেলিটক থেকে পাঠানো হবে সেই পিন নাম্বারটা এখানে দ
তোমার প্রত্যেকটি সাবজেক্টের জন্য যদি তুমি বোর্ড চ্যালেঞ্জ করতে চাও তাহলে তোমার একশো পঁচিশ টাকা করে লাগবে অর্থাৎ তুমি যদি একটা সাবজেক্টের জন্য বোর্ড চ্যালেঞ্জ করো তাহলে তোমার একশো পঁচিশ টাকা লাগবে এবং তুমি যদি দুইটা সাবজেক্টের জন্য অ্যাপ্লাই করো তবে তোমার দুইশো পঞ্চাশ টাকা লাগবে সো এইভাবে প্রত্যেক সাবজেক্টের জন্য তোমার একশো পঁচিশ টাকা করে তোমরা হিসাব করে নিবে এবং তোমাদের এই টাকাটা তোমাদের টেলটক সিমে রিচার্জ করে রাখতে হবে অর্থাৎ তোমরা সাধারণভাবে তোমাদের মোবাইলে যেভাবে রিচার্জ করো দোকান থেকে সেভাবে তোমরা তোমাদের টেলটক সিমে তোমাদের এই টাকাটা রিচার্জ করে রাখবে এবং রিচার্জের সময় তোমরা পাঁচ দশ টাকা এক্সট্রা রিচার্জ করবে কারণ তোমাদের এটা জাস্ট তোমাদের বোর্ড চ্যালেঞ্জের ফি তোমাদের এস পাঠাতে কিন্তু একটা খরচ লাগবে সেই খরচটা কিন্তু তোমাদের মোবাইল থেকেই কাটবে সো তোমরা কাটায় কাটায় টাকা না ঢুকে দশ পনেরো টাকা একটু বেশি ঢুকাবে এবং হিসাব করে ঢুকাবে যে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের জন্য তোমাদের একশো পঁচিশ টাকা করে লাগবে সো আশা করি বুঝাতে পেরেছি তোমরা তোমাদের বোর্ড চ্যালেঞ্জটা কিভাবে করবে সো এবার বলা যাক তোমাদের যদি টেলটক সিম না থাকে অথবা তোমরা যদি ভয় পাও যে তোমরা নিজেরা নিজেদের বোর্ড চ্যালেঞ্জটা করতে পারবে না তাহলে তোমরা যা করবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেখো আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দেওয়া আছে তোমাদের যা করতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদের ফেসবুক পেজে গিয়ে একটি লাইক দিতে হবে এবং আমাদের একটি মেসেজ করতে হবে যে ভাই আপনাদের মাধ্যমে আমি আমার বোর্ড চ্যালেঞ্জের কাজটি করাতে চাই এছাড়া আমরা কিন্তু তোমাদের কলেজ অ্যাডমিশনের কাজটাও করার উদ্যোগ নিয়েছি তো তোমরা চাইলে তোমাদের কলেজ অ্যাডমিশনের কাজটিও আমাদের মাধ্যমে করাতে পারো তো সেই ক্ষেত্রেও তোমাদের একটি এসএমএস দিতে হবে যে ভাইয়া আপনাদের মাধ্যমে আমি আমাদের কলেজ অ্যাডমিশনের কাজটি করাতে চাই সো তোমরা যখন এই এসএমএসটি আমাদের ফেসবুক পেজে করে দিবে দেন তোমাদের সাথে আমরা যোগাযোগ করব এবং তোমাদের কাজটি আমরা করে দিব সো তোমরা বেশি লেট করো না অনেকেই হয়তো এই ভিডিওটি দেখার পর মেসেজ করবে এবং আমরা কিন্তু বেশি মেসেজ আসলে সেগুলো একসেপ্ট করতে পারবো না কারণ আমার একার পক্ষে কিন্তু এত মানুষের কাজ করা সম্ভব হয় না তাই ভিডিওটি দেখার সাথে সাথেই তোমরা সময় নষ্ট না করে আমাদের ফেসবুক পেজে একটি লাইক দিয়ে একটি মেসেজ দিয়ে রাখবে সো এবার কথা বলা যাক বোর্ড চ্যালেঞ্জ নিয়ে তোমাদের মানে ঘুরপাক খাওয়া কিছু প্রশ্ন নিয়ে তো বোর্ড চ্যালেঞ্জ নিয়ে এখন তোমাদের প্রায় সকলের মনে ফার্স্ট অফ অল যে কোশ্চেনটি আসে সেটা হচ্ছে বোর্ড চ্যালেঞ্জ করলে কি আসলে রেজাল্ট পরিবর্তন হয় অথবা বোর্ড চ্যালেঞ্জের কারণে কি নাম্বার বাড়ার বদলে কমার কোনো সম্ভাবনা থাকে তো এর আনসার হচ্ছে হ্যাঁ বোর্ড চ্যালেঞ্জ করলে তোমাদের রেজাল্ট আসলে পরিবর্তন হয় তবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তোমার রেজাল্ট পরিবর্তন হবে কিনা এটা শিওর ভাবে বলা যাবে না তবে তোমরা যদি বিগত কিছু বছরের বোর্ড চ্যালেঞ্জের রেজাল্ট একটু চেক করো তাহলে তোমরা দেখতে পারবে যে এমন অনেক উদাহরণ আছে যারা আগে ফেল করেছিল বাট বোর্ড চ্যালেঞ্জের পর তারা এ প্লাস পেয়েছে আবার এমন উদাহরণ আছে যারা ফেল করেছিল বোর্ড চ্যালেঞ্জের পর পাস করেছে অথবা এমন উদাহরণ আছে বোর্ড চ্যালেঞ্জের আগে এ মাইনাস পেয়েছিল বোর্ড চ্যালেঞ্জের পর এ প্লাস পেয়েছে অথবা এ পেয়েছে সো তোমরা যদি একটু রেজাল্টটা চেক করো বা রেজাল্ট একটু ঘাটাঘাটি করে দেখো তাহলে তোমরা এরকম হাজার হাজার উদাহরণ দেখতে পাবে সো যেটা থেকে বলা যায় বোর্ড চ্যালেঞ্জ করলে তোমাদের রেজাল্ট আসলে পরিবর্তন হয় তবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলা যাবে না যে তোমাদের রেজাল্ট পরিবর্তন হবে কি এরপর দ্বিতীয় কোয়েশনটি ছিল যে বোর্ড চ্যালেঞ্জ করলে কি নাম্বার বাড়ার বদলে কমার সম্ভাবনা থাকে কি তো এর আনসার হচ্ছে না বোর্ড চ্যালেঞ্জ করলে তোমার নাম্বার হয় বাড়বে অথবা আগের নাম্বারই থাকবে বাট তোমাদের নাম্বার কমার কোনো সম্ভাবনা নেই সো তোমরা একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে তোমাদের বোর্ড চ্যালেঞ্জের কাজটা করতে পারো কারণ বোর্ড চ্যালেঞ্জ করলে কখনোই তোমার নাম্বার কমবে না সো এবার বলা যায় তোমাদের বোর্ড চ্যালেঞ্জের রেজাল্ট কবে দিবে এবং যারা বোর্ড চ্যালেঞ্জ করবে তারা কি অন্য সবার সাথে কলেজ অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে না কি তাদের পরবর্তীতে অ্যাপ্লাই করতে হবে সো এর আনসার হচ্ছে তোমরা যখন বোর্ড চ্যালেঞ্জ করবে তার ঠিক এক মাস পর তোমাদের বোর্ড চ্যালেঞ্জের রেজাল্টে সাধারণত প্রকাশ করা হয় সো তোমরা এই ধারণাটা রেখে দাও যে তোমরা যখনই বোর্ড চ্যালেঞ্জ করবে এবং বোর্ড চ্যালেঞ্জের যখন টাইম শেষ হবে তার ঠিক এক মাস পর তোমাদের বোর্ড চ্যালেঞ্জের রেজাল্টটা পাবে मध्य তবে তোমাদের যদি এই ধারণা থাকে যে বোর্ড চ্যালেঞ্জ করলে তোমার রেজাল্ট পরিবর্তন হবে না তোমরা খারাপ রেজাল্ট করেছিলে সো যদি তোমাদের কারো এমন ধারণা থাকে তাহলে তোমরা প্রথম ধাপেই প্রথম দিকে যারা অ্যাপ্লাই করবে তাদের সাথে অ্যাপ্লাই করে ফেলতে পারো তাহলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তোমার যদি এমন আইডিয়া থাকে যে হ্যাঁ আমি অনেক ভালো পরীক্ষা দিয়েছিলাম আমার রেজাল্ট আনফর্চুনেটলি খারাপ চলে আসছে বোর্ড চ্যালেঞ্জের কারণে আমার রেজাল্ট পরিবর্তন হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে তুমি প্রথম ধাপে অ্যাপ্লাই না করে তোমার যখন বোর্ড চ্যালেঞ্জের রেজাল্ট দিবে তখন তোমাকে বোর্ড থেকে সময় দেওয়া হবে সেই সময়ের মধ্যে তোমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে সো আশা করি বোর্ড চ্যালেঞ্জ নিয়ে তোমাদের মানে ঘুরপাক খাওয়া যাবতীয় সকল কোশ্চেনের অ্যান্সার দিতে পেরেছি আর প্রথমে যা বললাম তোমরা যদি বোর্ড চ্যালেঞ্জের